நினைச்சோம் தொடர்ந்து மகனுக்கு போன வாரம் நல்லா போனா பாடான்னு கொஞ்சம் நினைச்சு அந்த வாரம் ஒரே இரும்பல் இரும்பல் கத்தர் கத்தர் அதை சுகப்படுத்துவாரு அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு ஒரு சொல்ல மறந்து நாளைக்கு என்னுடைய பர்த்டே ஆஹ் நீங்கள் அதை இதற்காக ஜோம் பண்ணிக்கோ அந்த நல்ல ஒரு சுகத்தையும் பலனையும் ரொம்ப ஒரு பலவீனமா இருக்கு இந்த ஜாயிண்ட்ல எல்லாம் ஒரே பெயினா இருக்கு கீழே உட்காந்தா இடுப்பு வழியில ரொம்ப முதுகு வழியில ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அப்புறம் கழுத்து வழியில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதனால ஜோம் பண்ணிக்கோங்க நீங்க ஜபிக்கிறீங்க எனக்கு அது நல்லா உணர முடியுது சில டைம்ல ஒண்ணுமே செய்ய முடியலன்னா கூட ஏசப்பான்னு சோதனம் போட்ட உடனே ஒரு பலன் வருது அது உங்களுடைய ஜபம் அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளிலும் தியானிக்கும்படி நாம் தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் பர்சன் ஆகிய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணுல இருந்து இருபத்தி ஒரு வசனங்கள் எபிஷியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வேர்சஸ் தேர்ட்டீன் டு டுவெண்டி ஒன் எபேசியர் மூன்று பதிமூணுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு ஆகியால் உங்கள் நிமித்தம் நான் அனுபவிக்கிற உபத்திரவங்களினால் நீங்கள் சோர்ந்து போகாதிருக்க வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவைகள் உங்களுக்கு மகிமையா இருக்கிறது இது நிமித்தம் நான் பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்துக்கும் நாமக்காரனாயிருக்கு நாமக்காரனராகிய நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லவையாய் பலப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் 
நீங்கள் அன்பிலே வேறூன்றி நிலை பெற்றவர்கள் ஆகி சகல பரிசுவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலம் நிலம் ஆழம் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவிக்கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்துள்ள அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிறையப்படவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வரியத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நான் வேண்டிக் கொள்வ நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகி அவருக்கு சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் 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 ஒரு அருமையான ஒரு அதிகாரம் பவுல் வந்து ஆஹ் ஆண்டவருக்காக புற ஜாதிகள் மத்தியில ஊழியர் செய்யும் போது அநேகமா உபத்திரவப்பட்டார் அதெல்லாம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உபத்திரவத்தில் இருக்க ஒரு ஜெயில இருந்து இருக்கும் போது எழுதுன அவரை வந்து சிறையில வைக்கும்போதுதான் எழுதுன நிருபுகளை பேசிய சபைக்கு கொலோசிய சபைக்கெல்லாம் எழுதுன நிருபங்களை தான் நாம இன்னைக்கு நாம வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் மிகவும் மிகவும் ஆஹ் என்ன சொல்ற அருமையான ஒரு சாப்டர் நீங்க கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போது அதை ஃபுல்லா உட்காந்து வாசிங்க இந்த நாளிலும் ஒரு ஜபத்தை குறித்துதான ஒரு 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 வேத தியானத்தை தான் இன்னைக்கு நாம பண்ண போறோம் இல்லையா பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏறக்குறைய கரெக்டா என்னன்னு தெரியாது ஏறக்குறைய அறுநூத்தி ஐம்பது பிரேயர்ஸ் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜபம் பண்ணதாக ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுல நானூத்தி ஆஹ் ஐம்பது நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் பதில் கொடுத்த ஜபங்கள் இருக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அது மாதிரி நிறைய ஜபம் பைபிள்ல இருக்கு இல்லையா அப்போ எல்லாருடைய ஜபங்கள்லயும் பழைய பாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தீர்க்கதர்சிகள் எல்லாம் உபத்திரவத்தில் இருக்கும் போது அல்லது ராஜாக்கள் இருக்கும் போது அவங்க ஜெபிச்சாங்க புதிய ஏற்பாட்டுல வரும்போது ஏசப்பா எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று என்ன செஞ்சாரு கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஷிப்ட கொடுத்தார் ஆண்டவர் பவு அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா அவருதான் என்ன சொன்னாரு சோத்திரத்தோடு கூடிய விண்ணப்பத்தோடு தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அது முன்னாடி வெறும் ஒன் வேயா தான் இருந்தது இல்லையா ஆண்டவரே கண் எடுக்கப்படுறோம் கண் இல்லையா அப்படின்ன உடனே ஆண்டவர் ஒரு வழியை தரப்பார் அவ்வளவுதான் அப்போ ஆண்டவர் ஏசு கிருஷ்ணன் அவருடைய அவர் ஏசப்பா என்ன கத்து கொடுத்தாருனாக்கா எங்கள் கடனாளைகள் இருக்கிறாங்க மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவங்களை மன்னிங்க ஒருவரை நேசிக்கும் ஆண்டவரை துன்பப்படுத்தல ஜிபிக்க அதை சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஆனா பவு போச என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அப்படின்னாக்கா இன்னும் ஒரு படி மேல உபத்திரவத்தின் மத்தியில கஷ்டங்களின் மத்தியில இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் அல்லது நம்ம எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் நிறைய ஜபங்கள் பவுளுடைய ஜபங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்க சோர்ந்து போகாமல் இருக்கும்படி உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் திடப்படும்படி நான் உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அப்போ அப்படியே ஒரு உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி அப்படி ஒரு ஜபங்களை நாம் பார்க்க போறோம் இந்த நாளிலும் இந்த பாசேஜ்ல இந்த இந்த பகுதியில இந்த வேத பகுதியில பவுல் ஒரு ஜபத்தை பண்ணுகிறார் என்ன மாதிரி ஜபம் அப்படின்னு நம்ம அதை கொஞ்சம் வாசிக்கும் போது பதினஞ்சு பதினாறு அதுதான் இன்னைக்கு அந்த பதினாறு தான் என்னுடைய கருப்பொருள் இன்னைக்கு ஆஹ் எதுக்கு ஜெபிக்கிறாரா நம்முடைய கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு இப்ப ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா போட்டிருக்கு முழங்கால் படியிட்டு ஆஹ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பாருங்க ஏன் போட்டுட்டு என்ன பண்றாரா எதற்கு ஜெபிக்கிறாருனா நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும் ஒரு பவர்ஃபுல் பவர்ஃபுல் வர்ஸ் நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே பரிசுத்த ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் சும்மா எல்லாம் பலப்படக்கூடாதுங்க வல்லமையாய் பலப்படவும் இது இன்னைக்கு எப்படி உள்ளான மனுஷனை நம்ம எப்படி பலப்படுத்த முடியும் உள்ளான மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது என்னது எதை நம்ம உள்ளான மனுஷன் சொல்றோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னையே எடுத்துட்டீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல என்ன பாப்பீங்க சிஸ்டர் எப்படி இருக்கிறாங்க ஓ வா இப்படி இருப்பாங்களா இவ்வளவு ஹைட்டா இருப்பாங்களா இவ்வளோ ஃபேட்டா இருப்பாங்களா என்னமோ ஒண்ணு அப்படி வெள்ளி தோற்றத்த நம்ம பார்ப்போம் சரியா அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஏதாச்சும் ஒரு போட்டி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க பாக்குறதெல்லாம் வாட்ட சாட்டமா தான் இருப்பேன் ஒரு போட்டி கீட்டி வச்சு ஓட விட்டு சொன்னீங்கனாக்கா நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் வர மாட்டேன் அப்போ வெள்ளி தோற்றத்துல நம்ம எப்படி இருக்கலாம் பத்து பேர் அடிச்சு சாய்க்கிறவங்களா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம ரொம்ப 
வாவுன்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யும் பொழுது அல்லது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு போட்டின்னு வரும் பொழுது அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம ஓ அந்த ஒரு பந்தயத்துல ஓடுறதுக்கு நமக்கு பலன் இருக்கா அல்லது வேற எதுவா இருந்தாலும் சரி எது ஒரு இப்ப சும்மா ஒரு பொம்மை மாதிரி நம்ம அப்படியே இருக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு யாரும் அதை விரும்ப மாட்டோம் இல்லையா இப்ப ஒரு நம்மளே ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷியா இருக்கும் பொழுது அல்லது யாரா இருந்தாலும் சரி ஆக்டிவா இருக்கணும்னு விரும்புறோம் சுறுசுறுப்பா இருக்கணும்னு விரும்பணும் நல்ல பலனால் பலசாலியா இருக்கணும் நோய் நோயா இருக்கும்போது நமக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்போ அது வெளிப்புறமான ஒரு ஒரு மனுஷி அப்ப அது வெளிப்புறமான மனுஷி என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இடணும் பல்ல வளர்க்கணும் வேலைக்கு போகணும் சமைக்கணும் வீட்டுக்கு வரணும் பிள்ளைகளை பார்க்கணும் அடுத்த நாள் இப்படி ஒரு அந்த வெளிப்புறம் மனுஷனை வந்து ஓடுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் பை ஆல் மீன்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன தேவை நல்ல வைட்டமின்ஸ் வேணுமா நல்ல நரிஷ்மெண்ட் வேணுமா நல்ல சாப்பாடு வேணுமா ஹெல்த்தியான சாப்பாடு வேணுமா இப்ப புதுசா ஆர்கானிக்கா நம்ம சாப்பிடுறோமா ஹார்மோன் இல்லாத பொருட்களா சாப்பிடுறோமா பார்த்து பார்த்து நம்ம என்ன செய்யறோம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த வெளிப்புறமான இந்த நம்ம மனுஷர் பார்க்கிற ஒரு பார்வைக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இப்ப அதை விட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் உள்ள வருவோமே இப்ப நம்ம கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படி வரும்போதுதான் நம்மளுடைய அந்த நேச்சர் நம்மளு நமக்குள்ள ஒரு இன்னொரு ஒரு மனுஷன் உள்ள இருக்கிறார்ல த ரியல் பர்சன் இல்லையா அந்த உள்ளான அந்த மனுஷனுடைய ஒரு சுபாவத்துல என்ன இருக்கு ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனுக்கும் அல்லது ஒரு போலி கிறிஸ்தவனுக்கும் இல்ல ஒரு உண்மையான காண்டோரை பின்பற்ற பிள்ளைக்கும் கத்திர பின்பற்றாத பிள்ளைக்கு வித்தியாசம் எங்க வருது அந்த உள்ளான மனுஷன்ல தான் வருது வெளியில என்ன வேணா இருக்கலாம் உள்ளான இருக்கிற மனுஷன் அவன் நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம யார துக்கப்படுத்துறோம் ஆண்டவரை துக்கப்படுத்துறோம் யார நம்ம வெக்கப்படுத்துறோம் ஆண்டவரை வெக்கப்படுத்துறோம் ஆஹ் ஏ டபிள்யூ டோசரா அல்லது ஸ்பர்ஜனான்னு தெரியல ஒண்ணு ஒரு கிறிஸ்தவர்களா இருக்கும்போது நம்ம ஆண்டவரை ரெண்டு இடத்துல வைக்கிறோமா ஒண்ணு நம்ம ஆண்டவரை நம்மளுடைய செய்கையின் மூலயமா சிங்காசனத்துல உட்கார வைக்கிறோமா இல்ல அப்படின்னாக்கா அவருக்கு எதிராய் நம்ம ரிபல் பண்ணி அதாவது எதிர்த்து அவரை சிலுவையில அறையிறோமா இது நம்ம ஒவ்வொரு விசுவாசி கான்ஸ்டன்டா பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் வந்து ஆண்டவரை சிங்காசனத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம ரோமருக்கு நம்ம திருப்புவோம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறு எட்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஆறு ரெண்டு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமாம் எப்படி என்றால் மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்படியாமலும் கீழ்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க மாட்டார்கள் கி அடுத்த வசனமும் வாசிக்கிறேன் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களா இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களா இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல அதே அஞ்சா வசனமும் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்களேன் அன்றையும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் எவ்வளவு ஒரு தெளிவா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் உள்ளான மனுஷனுக்கும் நம்ம புறம்பான மனுஷனுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இப்ப உள் இப்ப ஒரு திருமணமான ஒரு பொண்ணு எதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பா ஐயோ நம்ம என்ன சமைக்கலாம் நம்ம வீட்டுக்காருக்கு என்ன பிடிக்கும் அது கல்யாணம் ஆன உடனே நம்ம இஷ்டம் எல்லாம் இது எல்லாமே போயிடும் அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடி வரும் அதே போலதான் நம்ம ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்ட பிறகு நம்மளுடைய சிந்தை என்னவாதான் என்னதான் இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு என்ன பிடிக்கும் ஆண்டவருக்கு எதை பிடிக்காது இதையே நம்ம என்ன செய்யணும் அறிந்து கொள்ளுகிறவளா இருக்கணும் அறிந்து கொள்ளுகிறவளாய் மாற்றமல்ல அதை செய்கிறவளா இருக்கணும் இதுல தவறும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஆண்டவரை மறுபடியும் சிலுவையில ஏத்துறோம் அதை நம்ம செய்யும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறோம் நம்ம சிங்காசனத்துல நாம உக்கார வைக்கிறோம் அப்போ இப்ப இந்த மாம்ச சிந்தை சிந்தைய நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் நம்ம பிளீஸ் பண்ணும் பொழுது அல்லது அதை பிரியப்படுத்தும் போது நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் ஆனா ஆவிய ஆவியின்படி நடக்கும் பொழுது மாம்சம் என்ன பண்ணுது முணங்குது ஐயோ ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங்கா ஐயோ நான் இப்படி இருப்பேன் ஐயோ நான் எப்படி இது பண்ணுவேன் ஐயோ நான் வேலைக்கு போகணுமே அது பண்ணணுமே அல்லது ஆண்டவர் நைட்டு மகளை எழும்பி ஒரு ஒரு மணி நேரம் நைட்டு ஜோம் பண்ண 
ஐயோ நான் எப்படி ஜோம் பண்ண அடுத்து வேலை அப்போ இந்த முரண்பாடு என்ன செய்யும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா நாம தான் என்ன பண்ணணும் தைரியமாய் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம உள்ளான மனுஷன் சோர்ந்து இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்ய முடியாது தைரியமா ஆண்டவருக்கா கீழ்படிவேன்ற ஒரு இத ஒரு ஒரு தைரியமான ஒரு தீர்மானத்தை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது எடுக்க முடியாது இந்த உள்ளான மனுஷன் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணணும் உறுதியா இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆஹ் ஆண்டவரை நாம் என்ன பண்ண முடியும் பிரியப்படுத்த முடியும் அப்ப அந்த உள்ளான மனுஷன் அப்படின்னு நம்ம போக்கும்போது அதுல மூன்று காரியங்களை நம்ம பார்க்கலாம் உள்ளான மனுஷன் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய மனம் இல்லையா அந்த மனம் எப்படி இருக்கணும் தெளிவா இருக்கணும் சில பேருடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் இன்னைக்கு இக்கரையில இருப்பாங்க நாளைக்கு அக்கறையில் இருப்பாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபுல்லா ஆண்டவரை மட்டும்தான் அவங்க நேசிப்பாங்க ஜீவிப்பாங்க விசுவாசிப்பாங்க நோக்குவாங்க நம்புவாங்க பேசுவாங்க ஊழியத்துக்கு போவாங்க அவ்வளவுதான் திங்கள் இருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் ஆண்டவருக்கு அவங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது போற வேலையில சாட்சி இருக்காது குடும்பங்கள்ல பிள்ளைகள் உலக பிரகாரமா வாழ்வாங்க அப்போ மறுபடியும் சண்டே போனாக்கா எல்லாம் என்ன செய்வாங்க ஒரு 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 வேஷம் அப்போ அது வந்து ஒரு உள்ளான மனுஷன்ல பலப்படுறது கிடையாது அப்ப நம்ம நம்மளுடைய உள்ளான மனுஷன் குள்ள அந்த ஸ்ட்ராங் மைண்ட் தெளிவு மன தெளிவு இருக்கணும் எதுல மன தெளிவு இருக்கணும் தேவனுடைய சித்தத்தை என்ன செய்யணும் அறிறதுல மன தெளிவா இருக்க வேண்டும் அப்போ நம்முடைய தேவனுடைய சித்தத்தை நம்ம எப்படி அறிய முடியும் அவருடைய வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அப்போ நம்முடைய மனம் தெளிவா இல்லாத பட்சத்துல நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது நம்ம உள்ளான மனுஷன் என்ன செய்ய முடியாது பலனா இருக்க முடியாது நான் வேகமா சொல்லிட்டு போறேன் டைம் இல்ல நீங்க தொடர்ந்து என்ன செய்யுங்க அதை தியானிச்சுக்கோங்க அடுத்தது அப்படின்னாக்கா நாம் எடுக்கிற முடிவுகள் டெசிஷன்ஸ் நம்மளுடைய தீர்மானங்கள் அல்லது நம்ம வாழ்க்கையில எடுக்கிற ஒவ்வொரு கட்டங்கள் வாழ்க்கையில நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு சாய்ஸஸ் இதையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் என்ன வந்தாலும் கர்த்தர் பட்சத்துல நிற்கிற ஒரு தீர்மானங்களை நாம் எடுக்கிறவர்களாயிருப்போம் பழைய பாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் அந்த மோசை மேல போன உடனே கீழே இஷ்டத்துக்கு கண்ணுக்குட்டியோட சேர்ந்து எல்லாம் மோசை அவ்வளவுதான் நாங்க இப்ப கீழே வரும்போது மோசை கோவம் உடனே கர்த்தருடைய பட்சத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என் பக்கம் வேட் பட்டயத்தை எடுத்துட்டு வாங்கன்றாரு அப்ப தைரியமா ஒரு கூட்டம் வராங்க வந்து மத்தவங்க எல்லாம் வெட்டு அப்படின்னா வெட்டிட்டாங்க அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிற தீர்மானங்கள் அது எப்படி இருக்கணும் அது நல்லதோ கெட்டதோ அதனால நமக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் சரி லாபம் வந்தாலும் சரி அத ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரா அதை நான் என்ன செய்ய போறேன் தீவிரமா நான் என்ன செய்வேன் ஒரு கண்டிப்பா என்ன செய்வேன் அதை நானும் செய்து முடிப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு திடமான ஒரு ஒரு டெசிஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எடுக்க முடியும் எப்ப எடுக்க முடியும்னா நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் பலன் அடையும் பொழுது நம்ம உள்ளான மனுஷன் சோர்வா இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படிதான் இருப்போம் தெரியுமா ஆஹ் தண்ணீரின் மேல இருக்கிற நம்முடைய தீர்மானங்கள் ஐயோ எடுக்கலாமா வேணாமா போலாமா மதில் மேல ஒரு பூனை பூனை உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இங்க குதிக்கும் அங்க குதிக்குமா தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நமக்குள்ள ஒரு தீர்மானங்களை எடுக்க முடியாது கத்திற்காக எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் எப்படி இல்லைங்க பலப்படல தீர்மானத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் விவரமா இருக்கும் சாம்சன் பாருங்களேன் அவன் என்ன பண்ண ஆண்டவர் அவனுக்கு அவனுக்கு திட்டவட்டமான வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு கொடுத்து பிறந்த பிள்ளை ஆனா என்ன செய்ய முடியல அவனுடைய தீர்மானத்துல அவன் ஆண்டவருடைய பட்சத்துல நிற்க முடியல ஆண்டவர் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாரோ அவன் என்ன பண்ணா நான் மட்டும் ஏன் செய்யக்கூடாது எல்லாரும் செய்யறாங்களே அவனுக்குள்ள இருந்து அந்த விசேஷத்த ஆவியை அந்த விசேஷத்த கிருபையை அவன் அறியாதவனா என்ன செஞ்சா அவன் எடுத்த தீர்மானத்தினால அவனுடைய விளைவுகள் பயங்கரமா இருந்தது ஆனாலும் ஆண்டவர் மனம் இறங்கின அப்போ நம்முடைய தீர்மானங்களை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா எடுக்க முடியல அப்படின்னாக்கா நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் எப்படி இருக்கிறாரு அவரு சோர்ந்து போய் இருக்கிறாரு இன்னொரு ஒரு காரியம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எமோஷன் எமோஷன் சொல்லும் போது என்ன சொல்றது நம்முடைய ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் இல்லையா நம்முடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கிறது நம்ம கர்த்தருக்குள்ள நம்முடைய உண சோர்வ சோர்வாவே இருக்கிறோமா ஏனோ தானோன்னு இருக்கிறோமா சந்தோஷமா இருக்கிறோமா கர்த்தருக்குள்ள மன மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோமா விசுவாச ஐக்கியத்துல நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோமா வேற வழியே இல்லையே தலையெழுத்தே நம்ம போறோமா சில டைம்ல அப்படி இருக்குது நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க ஏண்டா இவ வரான்னு யோசிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியும் இருக்கு பட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கிறது 
அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எப்படி இருக்கணும் ஒரு உள்ளான மனுஷன் பலனுள்ளவனா இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அவனுடைய உணர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா தேவனுடைய அன்பினால என்ன செய்யணும் நிறைஞ்சிருக்கணும் அதுலதான் அந்த வசனம் வாசிக்கிறோம் பதினெட்டு எஃபிஷியன்ஸ் த்ரீ எயிட்டீன் பர்சுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் இன்னது என்று உணர்ந்து அப்போ ஆண்டோடைய அன்பை யாராலையும் அளக்க முடியுமா அளக்க முடியாது நயல் நதி அளந்துட்டாங்க என்னென்னவோ நதி இவ்வளோ நீட்டாக நான் அளந்துட்டாங்க ஆனால் ஆண்டோருடைய அன்பு என்ன எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய அன்பு யாரும் அளக்க முடியுமா அவரை உலகத்தில் தந்து இவ்வளவாய் அப்படின்னாக்கா ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் அண்டர் த லவ் ஆஃப் காட் ஆண்டவருடைய அன்பிற்கு உள்ளா இருக்கு இப்ப இங்க இருந்து நம்ம அமெரிக்கா தான் போயிருக்கோம் இந்தியா தான் போயிருக்கோம் இன்னும் ஆஸ்திரேலியா இருக்கு ஈஸ்ட் இருக்கு அப்ப அவருடைய அன்பை என்ன செய்ய முடியாது அத நம்ம வி கெனாட் மெஷர் இட் அவ்வளோ கீழே அதான் ஒரு இன்னொரு ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படி சொல்றாரு ஆண்டவர் வந்து எவ்வளோ நேசித்து இருக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா நீளத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம எவ்வளோ தூரம் போனாலும் சரி அவரை விட்டு எவ்வளோ தூரம் போனாலும் நீங்க அவ்வளவுதான் ஆண்டவர்னால பார்க்கவே முடியாது போனாலும் அங்க இருந்து நம்மள என்ன பண்ணுவாராம் தர 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 நிழந்துட்டோம் அவருக்கு நீள ஒரு எண்டே கிடையாது அதே போல ஆழம் யோனா மாதிரி அடித்தட்டுல போய் படுத்திருந்தாலும் என்ன செய்வாரு அங்க இருந்து கொண்டாந்து போட வேண்டிய இடத்துல அவரு போட்டுருவாரு அப்புறம் உயரம் உயரம் அப்படின்னாக்கா எங்க தூக்கி நம்ம வச்சிருக்கிறாராம் உன்னதத்திலே அவரோடு கூட சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் பேசியர் மூணு ஒன்னு மூணு ஒன்னு மூணு அங்க நம்மள உக்கார வச்சிருக்கோம் அப்போ அதுதான் ஆண்டவருடைய அன்பு யாருன்னே கிடையாது அமெரிக்கனா ஆப்பிரிக்கனா படிச்சவனா படிக்காதவனா எந்த ஜாதி அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அவருடைய ரத்தத்தால கழுவப்பட்ட யாரையும் ஆண்டவரால் உயர்த்த முடியும் ஆஹ் ஆசீர்வதிக்க முடியும் பயன்படுத்த முடியும் அவருடைய அன்பு அவ்வளவு வல்லமையானது அந்த அன்பை பிரதிபலிக்கிறவர்களா இருக்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோம் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம வீக்கா இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்ய போறோம் நம்ம நம்ம தடுமாற்றுகளா இதுதான் உள்ளான மனுஷன்னா இந்த மூணு காரி இதுதான் உள்ளான மனுஷன் சொல்றோம் நம்மளுடைய மனம் அப்புறம் நம்மளுடைய தீர்மானங்களை எடுக்கிற அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷன் அதுக்கு தமிழ் வான சரியா தெரியல எனக்கு ஒரு ஒன்னு என்ன சொல்றேன் இது இப்படிதான் இருப்பேன் இதுதான் வரையற இதுதான் என்னால முடியும் இப்படிதான் நான் ஆண்டவருக்கு செய்வேன் பவுல் சொல்றாரு இல்ல எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்று விட்டு என் குப்பையுமாக என்னுக்கு அப்படி ஒரு திட தீர்மானம் எடுக்க முடியும் நம்ம உள்ளான மனுஷன் பலன் அடையும் பொழுதுதான் அப்புறம் நம்முடைய எமோஷன் இந்த எமோஷன் கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்துறதா இருக்கணும் சில பேர் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க ஆனா கோவம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஐயோ அப்பா இவங்களான்ற அளவுக்கு பட் தேர் ரியலி குட் பீப்புள் ஆனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது எமோஷன்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்போ ஆனா இந்த உள்ளான மனுஷன் பலன் அடையும் அதுக்குதான் பவுல் சொல்றாரு நம்ம ஏன்னா பவுல் எந்த பாதையை கலந்து வர்றாரு அவருக்கு ஒண்ணும் தங்க தொட்டில் கிடையாது ரோஜா பூ மெத்த கிடையாது அடிச்சு அடி உபத்திரமோ நம்ம வாசிக்கிற வழியா எத்தனை தடவை அடிக்கப்பட்டார் உடைக்கப்பட்டார் எத்தனை தடவை கண் விழிப்புகள் கப்பர் சேதங்கள் உயிர் சேதங்கள் நிர்வாணங்கள் எவ்வளோ இப்ப எல்லாத்தையும் அவர் எண்டியோர் அதையெல்லாம் சகிக்க அவரால் எப்படி முடிஞ்சதுன்னா அவருக்கு அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆண்டவருக்குள்ள அவர் பலன் அடைந்தார் கடைசியா ஒரு மூணு பாயிண்ட சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஆஹ் உள்ளான மனுஷன்ல எப்படி பலன் அடைகிறது அப்ப முதல்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது பேசியர் ஆறு பதினெட்டுல நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா கர்த்தருடைய என்ன செய்யணும் அந்த ஆயுதங்களை தரித்தவர்களா இருக்கணும் அவருடைய புட் ஆன் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் புட் ஆன் தி ஆர்மர் ஆஃப் காட் ஆண்டருடைய வசனத்தையும் என்ன செய்யணும் நம்ம அந்த சத்தியம் என்னும் கட்சியை அறையில் கட்டினவர்களாயும் இந்த வசனம் தான் நமக்கு என்னது பட்டயம் அந்த வசனம் தான் நம்மள என்ன செய்யணும் பலப்படுத்துது கர்த்தருடைய வசனம் என்னது ஆவியாயும் ஜீவனமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை உயர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது அப்ப அந்த வசனம் என்ன பண்ணணும் நமக்குள்ள நமக்குள்ள என்ன செய்யணும் வாசம் பண்ணணும் அந்த வசனத்தின் மேல நம்ம என்ன செய்யணும் நடக்கணும் ஏன்னா அதுதான் நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமுமா இருக்கிறது அப்ப அது இல்லாம நான் ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு மனுஷன் என்ன செய்ய முடியாது வாழ முடியாது நம்ம வசனத்துல நில் நிக்கல அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளுடைய ஒரு வசனம் வாசிக்கிற ரெண்டு குருந்தியர் நாலு பதினாறு ஆனபடினால் நாங்கள் சோர்ந்து போகிறது இல்லை எங்கள் புறமான மனுஷன் அழிந்தும் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது எப்ப நம்ம வசனத்துல நடக்கும் பொழுது 
புறம்பான மனுஷன் நம்மளுடைய சுயம் என்ன செய்யும் சாகும் நம்முடைய மாம்சம் சாகும் அப்ப ஆவி என்ன செய்யும் உயிர் பெறும் ஆவி உயிர் பெறும் போது நம்ம எப்படிதான் ஆவியில நாம நடத்தப்படும் பொழுது அதுல என்ன உண்டு ஜீவன் உண்டு நீங்க ரோமன் எட்ட அப்புறமா போய் வாசிச்சு பாருங்களேன் ஆவினால் நடத்தப்படுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் அநேக ஆசீர்வாதத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு வசனம் இருக்கு அப்ப நம்ம ஆவியில நடக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம் ஜீவன் உள்ளவர்களா இருப்போம் ஏன்னா மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையும் ஜீவனும் சமாதானமும் அப்போ நம்ம கத்தருடைய வசனத்தின்படி நடக்கும் போது ஜீவன் உள்ளவர்களா இருப்போம் நம்ம அல்லது புறமான மனுஷனை கீழே மிதிச்சு மேல எழுகிறவர்களாய் நாம இருப்போம் அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஜபிக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் ஜபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யணும் எப் இப்பொழுது என்ன செய்யணும் பலத்த சத்தத்தோடு விண்ணப்பத்தோடு ஜெபிக்கணும்னு அப்ப அவள் சொல்றாரு ஆனா நம்ம அப்படி சொல்ல செய்ய முடியலனாலும் நம்ம ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு அழகான வாசன இருக்கு மேன் தட் நீல்ஸ் பிஃபோர் காட் வில் நெவர் நீல் பிஃபோர் மேன் கர்த்திற்கு முன்பதாக முழங்கால் படுகிற ஒரு மனுஷன் எந்த மனுஷனுக்கு முன்னாடி போய் கை நீட்டிட்டு நிக்க மாட்டான் அப்போ கத்திற்கு முன்பாக நம்ம ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்கும் பொழுது நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரியணும் அவரால் அவருக்கு தெரியாத ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா நம்ம சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறார் அவர் அதை விரும்புகிறார் நமக்கு நன்மையானதை அவர் தருகிறார் நம்ம விரும்புகிறதெல்லாம் கொடுத்தாருனா கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் எங்க இருப்போம் ஏதாவது ஒரு சேத்துல கிடப்போம் அவர் நமக்கு நன்மையானதை தருவார் நம்முடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம் ஆனா அவர் நன்மையானதை மட்டும்தான் நமக்கு தருவார் அப்போ நம்ம அப்படி தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கும் போது புறம்பான மனுஷன் அழிந்தும் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் பலப்படவும் முடியும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐக்கியம் நம்மளுடைய ஐக்கியம் யாரோடு இருக்கிறது நம்ம கத்துடைய பிள்ளைகளோட நம்முடைய ஐக்கியம் இருக்கும் பொழுது உள்ளான மனுஷன் என்ன செய்யணும் பலப்படணும் இப்ப நம்மளே வந்து நான் சர்ச்சுக்கு வந்து ஜெபிச்சுட்டு விசுவாச மக்களோட பேசிட்டு அல்லது ஒரு பைபிள் ஸ்டடிக்கு வந்துட்டு போகும் பொழுது நம்மள அறியாமையே அநேக வசனம் தெரிஞ்ச வசனத்தையே ஒருத்தர் சொன்னாலும் சரி தெரியாத வசனத்தை சொன்னாலும் சரி சாட்சி சொன்னாலும் சரி ஒரு வயிற்று வழி நல்லாச்சு சொன்னாலும் சரி அந்த நாட்களில நம்மளுடைய இது என்ன ஆகுது நம்மளுடைய விசுவாசம் கட்டப்படுகிறது நம்மளுடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது இதே வந்து ஆஹ் நம்ம வேலைக்கு போறோம்னு வைங்களேன் வேலைக்கு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்துல ஓ அது இது இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற நாட்டு நடப்பெல்லாம் பேசுனா நமக்கு ஆவியில துக்கம் தான் வருது ஏன்னா அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல அப்போ அப்படிப்பட்ட அப்ப நம்ம யாரோட ஐக்கியம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தாலே இருக்கிற நமக்கு அப்படி இருக்கு நமக்கு ஆனா அவங்களோடய நம்ம ஐக்கியமா இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உள்ளான மனுஷனை நம்ம பலப்படுத்த முடியாது அவர் வீக் ஆயிடுவாரு இப்போ மாம்சம் என்ன ஆயிடும் பலன் உள்ளதாயிரும் அப்ப நாம வெளி நம்ம பலப்படவே முடியாது அதனால பவுல் ஜெபிக்கிறார் நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் வல்லமையாய் பலப்படணும் சும்மா எல்லாம் கிடையாது வல்லமையாய் பலப்படணும் அதற்கு இருக்கிற வைட்டமின் அது கொடுக்கறது எல்லாமே வேத வசனம் ஜபம் நம்ம யாரோட ஐக்கியமா இருக்கணும் அப்போ நம்ம அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம தப்பிச்சு கொள்வோம் தாவித் யோனத்தான சொல்லி முடிக்கிறேன் தாவித பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா யோனத்தான தாவித ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனா அவன் தா யோனத்தானுக்கு தாவிதோட இருந்தா அவனுக்கு ஜீவன் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவங்க அப்பாவை நம்பி மாம்சத்தை நம்பி அவங்க அப்பா பாவோன்னு போனா அவனும் இறந்துட்டான் இப்போ நம்ம கத்தருடைய பிள்ளைகளோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நாம் கத்திற்காக எழும்ப முடியும் பிரகாசிக்க முடியும் நம்ம பாவோன்னு சொல்லி ஐயோ இப்ப இதே எத்தனையோ பேர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம நான் கிறிஸ்டியன்ஸ மேரேஜ் பண்ணிருக்கிறாங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டு ஆஹ் யூ ஸ்டார்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டு எல்லா கத்தர பாத்துக்கு வாங்குறாங்க ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஓகே தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் வரும் பொழுது அப்படியே சோர்ந்து போயிடுறாங்க ஐயோ டெய்லி சண்டை போட வேண்டியதா இருக்கு டெய்லி நம்ம இவ்வளவு காரியங்களை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஐயோ ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்யணும் அவர்களுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அவர்களுக்காக விட்டு கொடுக்கணும் ஐயோ அந்த ஒரு சோர்வு வந்துருது பிள்ளைங்க வளர்க்கறதுல எல்லாவற்றிலும் அப்ப நம்மளுடைய ஐக்கியம் யாரோட இருக்கிறது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யாரோட நம்மளுடைய ஐக்கியம் இந்த இந்த நாட்கள்ல இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே ஓகேன்னு சொல்ற எத்தனையோ உபதேச வந்திருக்கு ஆனா வசன தெளிவா நமக்கு சொல்லுகிறது இல்லையா வேலியாளுக்கும் ஆவிக்குரியவர்களுக்கும் ஐக்கியம் 
ஏது அப்போ நம்ம இந்த காரியத்துல எல்லாம் நம்ம தெளிவில்லாதவர்களா இருப்போமானால் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நம்ம பலன் அடைய முடியாது நம்ம பலப்படலனா ஆண்டவருக்கு நம்ம சாட்சியா இருக்க முடியாது நம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம் உள்ளான மனிதனை புதிதாக்கி உயர்த்தி உருவாக்கி நடத்துகிறி உள்ளான மனுஷனை புதிதாக்கி உறுத்தி உருவாக்கி நடத்துகிறி நன்றி நன்றி எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி ஆம் ஆண்டவரே இதெல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே நீ நன்மைக்கு எதுவாய் செய்து முடிக்கிற தேவன் அப்பா ஆண்டவரே தேவனுடைய அன்பு எங்களுக்கு கூட இல்ல நான் அந்த விசுவாசத்தை அந்த வசனத்தை நாங்க விசுவாசிக்க முடியாத ஆண்டவரே நம்முடைய அன்பு எங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய ஆழம் அகலம் எல்லாவற்றையும் நாங்க என்ன செய்ய முடியும் உணர முடியும் ஆண்டவரே அந்த தேவ அன்பு எங்களுடைய இதயங்களில அதிகம் அதிகமாய் ஊற்றுங்கப்பா ஆண்டவரே புறம்பான மனுஷனை நாங்கள் அழிக்கத்தக்கதாக வல்லமை இல்லவர்களா எங்களை நிற்கும்படிய ஆவினாலே அனல் மூட்டு முடி செபிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் நல்ல அதாவது சூழ்நிலைகள் நல்லா இருக்கும் பொழுது உண்மையாகவே நாங்கள் கத்தாவே நல்ல ஒரு பலனா இருக்கிறோம்ப்பா எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் வரும்போது சோர்ந்து போகிறோம் ஆண்டவரே இவ்விதமான சோர்வுகளுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது ஆண்டவரே ஏன்னா நாங்கள் விசுவாசித்திருக்கிற தேவன் நீ சர்வ வல்லமையுள்ளவர் அப்பா அந்த ஒரே நீர் கத்தாவே எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர் எல்ஷடாய் ஆண்டவரே அதை நாங்கள் அதை என் மாத்திரம் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் அதன் மேலே கட்டப்பட்டு நாங்கள் நடக்கிறவர்களாய் நிற்கிறவர்களாய் நீர் எங்களை மாற்றும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம்ப்பா அந்த நாளிலும் அந்த ஒரே பிரே லைன்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபேமிலிஸ்க்கா ஜபிக்கிறோம்ப்பா அந்த ஒரே அடிமையினுடைய குடும்பத்தை ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக அதற்கேற்ற பிரதிபலனை நீர் கட்டளை தொள்ளும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த ஒரே அப்பா நாங்கள் உள்ளான மனுஷனிலே வல்லமையாய் பலப்பட வரும் நாட்களிலே கத்தர் உதவி செய்வீராக நாங்கள் ஒரு மாற்றத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில காண ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல ஒரு மாற்றத்தை காண எங்களுக்கு நீ உதவி செய்திருந்தபடி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாய் நாங்கள் நிற்கிறவர்களாக கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நிற்கிறவராக அப்பா ஆண்டவரே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் கர்த்தருடைய பட்சத்தில் இருக்கிறான் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லுவது போல கர்த்தர் நீ எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறீரப்பா நாங்கள் உங்களுடைய பட்சத்துல நிற்க எங்களுக்கு பலம் தந்துள்ளும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகளுக்காகவும் உங்க செய்கிற ஊழியங்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தர் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவீராக எல்லா தூதி கனமாய்மை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இப்பரேசுவின் நாமத்தில் கேட்கும் நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை கத்தரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை Ephesians chapter 3 verse 13 to 21 mm. Ephesians chapter 3 verse 13 to 21 so please don't lose heart because of my trials here and suffering for you so you should feel honored when i think of all this i fall to my knees and pray to mm. the father the creator of everything in heaven and on earth i pray that from his glorious unlimited resources he will empower you with inner strength through his spirit mm. and christ will make his home in your heart amen your roots will grow down into god's mm-hmm. love and keep you strong and you may have the power to understand as all god's people should how wide how long how high how deep his love is may you experience the love of christ though it is too great to understand then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from god now all glory to god who is able though his mighty power at work within us 
to accomplish infinitely more than we ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. Romans 8, 6 okay. to 8. So, letting your sinful desire, con letting your sinful nature control your mind leads to death. But, letting the spirit control your mind leads to life and peace. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law and it never will. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Second Corinthians 4.16 That's why we never give up. Though our bodies are dying, our, spirit, our spirits are being renewed every day. Ephesians 6.13 and 14 Therefore, put on, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Stand your car, stand your ground, putting on the belt of truth and body's armor of God's righteousness. Amen. May the good Lord bless us and by the reading and hearing of this holy scriptures. Thank you, Sister Susan, for the blessed word of God. God bless you. Mm -hmm. Like Sister mentioned, okay. Okay, one, so as he's having wheezing and cough, yeah. let's pray that he will be completely healed. Pray for uh, Sister Nancy, who had a baby and need uh, healing. So let's pray for Nancy's baby, a premature baby, to be completely healthy and strong. And uh, also pray for, continue to pray admin, for our church. Admin includes uh, put it, I believe. The Lord. So, uh, and uh, Sister Rema, uh, 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 Pastor, uh, wife in the uh, yeah, right yeah. Pray right here, for right her. Here. Sister Jess, uh, so let us continue to pray for each other. And may God bless us all. Sister, uh, Sister Ames does not have electricity at her house. <laughs> oh, okay. I think because of the storm, thunderstorm and everything going on, so let us pray that they will get the electricity soon. Okay. Thank you. Everybody who joined, no. God bless us all. And God bless and we will meet you again next Tuesday. God coming back. Thank you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord, Auntie. Thank you. Thank you.